ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد <coughs> طيب دونك nous continuons dans nos cours de la parure de l'étudiant en science hiliyatu talib al-ilm la parure de l'étudiant en science donc, nous sommes arrivés au point numéro, au chapitre euh, numéro 2, le point numéro 17. Naham, le point numéro 17, l'acquisition du savoir auprès des gens de science. L'acquisition du savoir auprès des gens de science. Donc, dans un premier temps, dans un premier temps, nous allons faire une petite introduction qui consiste à remotiver, à remotiver, et qui consiste également à prendre ou reprendre conscience de l'importance de ce sujet, de cette matière que nous étudions. Donc, cette petite introduction pour nous rappeler l'importance de cette science que nous étudions. Ici, la science du comportement et de l'éducation. Wallahi on aurait évité beaucoup de problèmes et de manquements en ayant étudié et mis en pratique cette science. Exemple Comment peut-on imaginer qu'une personne ayant mémorisé le Coran entièrement n'est même pas capable de passer le salem Comment expliquer qu'un imam, un cheikh, un prêcheur ne sourit pas à ses frères Comment expliquer qu'un étudiant diplômé méprise les gens, les prend de haut, se sent supérieur, porte des jugements sur ses frères, en outrepassant la législation, alors que toutes ces personnes citées sont considérées comme des exemples, des références sur lesquelles on est censé se copier. Comment expliquez-vous que beaucoup parmi nous ne connaissent pas leur place et outrepassent leur rang même beaucoup de femmes aujourd'hui prennent la place de l'homme en défiant et polémiquant avec les hommes. Nous avons un énorme problème et ces problèmes de toute forme reviennent à une chose, c'est notre manquement dans cette science, ce savoir, le comportement et l'éducation. C'est pour cela que le shaitan a trouvé une porte, c'est de nous focaliser sur certaines sciences pour nous faire oublier cette science du comportement et de l'éducation. Vous conviendrez qu'il est rare qu'un frère ou une sœur de la Sunna 
tombe dans le polythéisme majeur parce que les gens de la Sunna insistent sur le tawhid et cela est la méthodologie, la méthodologie du prophète lui-même, Ali Salatu Wassalam. Les dix premières années, il a enseigné le tawhid, donc alhamdulillah, rares sont ceux qui font le du polythéisme majeur chez les frères et les sœurs. Mais nombreux sont ceux qui font des catastrophes dans le comportement et l'éducation. Donc là où est notre erreur, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le tawhid en premier lieu. Mais dans un même temps, il a éduqué et enseigné le comportement. Et c'est là que nous sommes beaucoup ignorants, c'est là que nous avons les plus gros manquements, et c'est là que nous nous démarquons des compagnons et des salafs, les imams et les autres. Et cela même si on prétend suivre les salafs. Je vous donne un exemple. Une femme, à l'époque du prophète, Aïssa Toissalem, n'aurait jamais rivalisé avec un homme en se disputant, en l'insultant, etc. Et j'en passe. Même se battre avec un homme. Chose euh, à laquelle euh, vouloir se battre avec un homme. Chose à laquelle j'ai assisté moi-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela découle de l'éducation et le comportement occidental dans lequel nous avons évolué. Et tant que nous ne suivons pas les étapes pour nous désintoxiquer, alors on restera au point mort. La première étape, c'est la reconnaissance de ce grand manquement, de ce virus qui nous touche. La deuxième étape, c'est de l'étudier, le comportement et l'éducation. La troisième étape, c'est la pratique. Donc reconnaissance... Euh, études, apprentissage et pratique. Nous allons prendre l'exemple tiré du contexte actuel dans la Jamaa, Jamaa Salafia, et qui est une preuve flagrante de notre énorme manque de comportement et d'éducation. Des frères qui ne sont pas étudiants font des mises en garde sur des savants font même des ouvrages, des livres contre les savants en les dénigrant, en les rabaissant, en cherchant leurs erreurs alors qu'aucun savant, aucun grand savant n'a publié d'ouvrage sur le sujet les sœurs s'en mêlent, prennent position, débattent avec les frères polémique, résultat, la division est-ce que cela est digne de gens éduqués et au comportement sain Réponse, non. <coughs> Exemple de comportement, euh, de comportement sain, c'est-à-dire, normalement, comment, plus particulièrement dans cette fitna, comment on devrait se comporter Vous avez l'exemple de Sheikh Bezmoul, Mohamed Bezmoul, Hafezahullah, qui lui recommande de ne pas entrer dans les troubles et de laisser ça aux savants pour ne pas attiser le feu de la fitna. Vous avez également Sheikh Abdelazak al-Badar, Hafezahullah, lorsque la question lui a été posée, sur justement la fitna Sheikh Abdelazak al-Badal a répondu au frère en lui disant est-ce que si je te donne un conseil tu l'accepteras le frère lui dit bien sûr Sheikh il lui dit fais des invocations pour tes frères pour qu'ils soient unis et ne t'occupe pas de ces fitna ne te mêle pas de ces fitna voilà le comportement des savants comme Sheikh al fawzan également, on peut donner l'exemple de Sheikh al fawzan hein, à qui la question a été posée également en ce qui concerne la fitna. Donc plus précisément, là ça rentrait plus dans le détail d'une masse à la en rapport avec la fitna. Sheikh, quel est le jugement d'une personne euh, euh, qui a été jugée euh, En fait, c'était pour dénigrer un savant. Sheikh al fawzan qu'est-ce qu'il a répondu Il a répondu « Demande au juge qui a jugé cette personne ». 
entre parenthèses, ça veut dire « ne viens pas me, me, me mettre dans la fitna, ne viens pas me questionner sur cette fitna, sur la fitna, je n'entre pas dans la fitna ». Également, tout le monde sait que Sheikh Al-Fawzan, en ce qui concerne la fitna, a dit « cette fitna regarde tel shikh et tel savant, tel savant et tel savant, qu'il la règle entre eux ». Voilà le comportement de gens, de savants, hein, de gens, qui suivent la méthodologie des salaf. Contrairement à nous. Contrairement à nous, on ne suit pas la méthodologie des salaf, euh, surtout dans cette, euh, dans cette question religieuse, dans la fitna. Donc j'ai cité cet exemple parce que c'est l'exemple le plus flagrant aujourd'hui. Aujourd'hui. Si quelqu'un te demande, vous demande, mais c'est quoi la preuve qu'on est mal éduqué, nous euh, C'est quoi la preuve euh, Eh bien, écoute, je vais te prendre la preuve la plus récente. Je vais te donner la preuve la plus récente. Je peux t'en donner des anciennes. Mais ce qui est euh, plus bénéfique, c'est que je te donne la plus récente. C'est regarde l'état actuel de la Jamaha par rapport à une fitna qui s'est passée et qui s'est passée parce qu'on n'a pas de comportement. Non. Et cela est dû au fait que nous avons en nous des caractéristiques blâmables, comme la jalousie, le mépris, la rage, etc., la trahison, etc., etc., et j'en passe. On pourrait citer pendant longtemps, faire une liste des caractéristiques blâmables. Il faut donc corriger tout cela pour ceux qui sont doués de raison et d'intelligence et qui aspirent au bien. Et qui aspirent au bien. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui aspirent à s'améliorer, ils savent qu'ils sont qu'ils ont certaines caractéristiques qui sont des caractéristiques de la jahiliya, c'est-à-dire de la de, 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 de la on peut dire ou bien de la période sans le, le terme jahiliya englobe ou bien la période la période pré-islamique, ou bien euh, l'ignorance, les caractéristiques d'ignorants. Et ces gens-là veulent se corriger, ils sont conscients, etc. Nous, on veut avancer avec ces gens-là. Les cours que nous faisons là, ici, c'est pour ces gens-là. Mais ce ne sont pas pour les gens qui sont conscients de leur état et qui stagnent et qui ne veulent pas s'arranger. Qui ne veulent pas s'arranger. Tout cela pour vous dire que le constat n'est pas joli, même si ce n'est pas dans l'absolu, car il y a du bien. Naham. Car il y a du bien, comme le disent les savants. Mais pour ma part, en plusieurs années, plusieurs années, je n'ai connu la plupart du temps que la traîtrise. Pourtant, il est mentionné dans les textes que le musulman ne trahit pas. Pourtant, toutes ces années, j'ai beaucoup été sujet à la traîtrise, la jalousie, etc., etc., tout ce qui contredit, contredit l'éducation du comportement du musulman. Donc là, je vous fais un constat. Je vais essayer, Inch'Allah, au Ta'ala, de vous faire gagner, euh, comme je pense avoir pour la plupart le double de votre âge, vous faire gagner une vingtaine d'années, voire plus, voire moins. Mais vous faire gagner beaucoup d'années. C'est pour ça que il y a une parole, une parole euh, de Sheikh Abdelazak al-Badr dans un de ses cours sur l'éducation qui dit « Celui celui qui attend un retour des gens lorsqu'il fait le bien, il se fatiguera. » Il se fatiguera. Il y a une autre parole de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. il me semble que c'est dans Majmou al-Fatawa, en tout cas, c'est une parole de Sheikh al-Islam al taymiyyah qui dit « Le musulman, le croyant, doit mettre, placer toute sa, sa confiance, sa certitude envers Allah ou Ta'ala. » Pardon, son espérance. Plutôt son espérance, il doit la tourner entièrement vers Allah ou Ta'ala. Pourquoi parce que les créatures, elles te décevront toujours. 
les créatures, elles te décevront toujours. Mais Allah ne te, dé ne te décevra jamais. Allah Ta'ala ne te décevra jamais. Donc, les années que je vous fais gagner, je vous fais partager une expérience. Alors attention, je mentionne avec ça que je ne prétends pas que tout est négatif, qu'il n'y a pas de khair, que tout le monde est méchant et pas beau, etc. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais... Moi, personnellement, le constat général que je fais au bout d'une d'une vingtaine d'années et plus, et c'est justement pour ça que j'essaye de mettre vraiment le paquet sur, ce, sur ces cours-là et sur ce, ce, ce livre, cette explication, la parole de l'étudiant, parce que on a, on, on, si vraiment il y a une chose dans laquelle Excusez-moi, excusez-moi du terme. Si vraiment il y a une chose dans laquelle on est nul, c'est euh, dans, dans cela. Le comportement et l'éducation. Maintenant, je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose. Parce que mon discours ici, mon introduction, elle peut paraître un peu dure, un peu extrême. Mais c'est une pédagogie. Alors, je vais vous donner un exemple par rapport à cette pédagogie. Dans le sport, si quelqu'un veut vous faire assimiler quelque chose qui vous attend de dur, quelque chose qui vous attend qui peut vous décevoir, quelque chose qui vous attend qui peut vous surprendre, et quelque chose qui vous attend qui peut vous être fatal, forcément, il va vous donner des exemples que vous allez trouver Hard, pointu, dur, extrême. Alors, on prend l'exemple du sport. Si un coach, un entraîneur, il veut vous faire, vous faire prendre conscience de tout ce qu'on vient de mentionner, les dangers, ce qui peut vous tomber dessus, ce qui peut vous surprendre, ce qui peut vous être fatal, ce qui peut... Ce qui peut vous amenez à prendre conscience, il va vous parler de quoi Il ne va pas vous parler de « Oh, tu, il peut te griffer le... » Lorsque tu vas monter sur le ring, tu risques d'être griffé avec les gants. Tu risques d'être un peu secoué. Non, il va vous dire « Tu risques le chaos. »« Tu risques de te casser un bras, une jambe, dans telle situation. Ne le fais pas. » Il va vous parler dans un contexte extrême, mais qui sera la vérité. Même si vous, vous allez trouver ça, « Oh, dis donc, euh, il nous parle de choses. Euh, attends, moi, je ne pense pas à tout ça. Quand je vais sur le ring, je ne pense pas à tout ça. Oui, toi, tu n'y penses pas. Parce que toi, tu n'as pas l'expérience du coach, de l'entraîneur, de l'ancien champion. Toi, tu n'as pas cette expérience. Mais lui, il est passé. Il est passé par le chemin par lequel tu vas passer là. Tout de suite, lui, il y est déjà passé il y a longtemps. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Je, nous pouvons vous faire gagner du temps. Donc, avant de vous donner des exemples, je vous explique tout cela pour vous faire prendre conscience de cette réalité. C'est ce que je viens de faire. C'est ce que nous venons de faire. Et je vous ai déjà donné la meilleure, le meilleur exemple, l'état actuel de la Jamaha, divisé en deux groupes. Donc, je vais répéter une deuxième fois. L'état actuel des choses dans la Jamaha, par rapport à une grande fitna qui a divisé les salafis, est un exemple et une preuve incontournable que nous avons un grand problème dans le comportement et l'éducation. Car des gens qui entrent là où il ne leur est pas permis d'entrer, des gens qui insultent, des gens qui dénigrent et des gens qui cherchent les fausses, les fausses erreurs. Hein. Ce n'est même pas les erreurs, des vraies erreurs. Qui cherchent les fausses erreurs, ce qui n'est pas permis hein, d'ailleurs. De, de, de gens étant reconnus des savants de la sunna, c'est dû 
au manque d'éducation et manque de comportement, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça, mais je vais vous donner d'autres exemples. Je vais vous donner d'autres exemples. À savoir que des exemples, j'en ai à l'appel. J'en ai énormément. Vous devez bien vous douter qu'après avoir fréquenté, refréquenté, refréquenté euh, pendant plus d'une vingtaine d'années, avoir voyagé, revoyagé et voyagé, vous vous doutez bien que j'ai une certaine expérience avec les gens. Donc, je vais vous donner quelques exemples qui viennent appuyer, confirmer ce que j'essaye de vous expliquer, c'est-à-dire vous faire prendre conscience que ça, ce contenu, ce livre, cette explication, c'est comme quelqu'un qui a une maladie et... On lui dit, on lui prescrit un médicament, il lui dit, il faut absolument que tu le prennes pour ce que tu as. Il faut, bien sûr, comme vous le savez, la réussite vient d'Allah. Mais on parle des causes ici. Il faut absolument, mon frère, ma soeur, bon quand on dit mon frère, ça comprend les soeurs normalement, mais bon, mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes absolument que... On a absolument besoin de ce médicament. Pour ce qu'on a nous, il nous faut ce médicament. On ne doit pas passer à côté. Alors, je vais vous donner deux exemples. Pour... venir confirmer ce que j'explique ici pour pas qu'on dise oh, euh, qu'est-ce qu'il raconte, son expérience, euh, quelle expérience. Alors je vous donne deux exemples parmi une centaine voire un millier d'exemples. Comme quoi on a un gros problème. Un jour, lorsque j'étais à l'institut de Sheikh Mokbel Rahimahullah, Je venais de vendre ma maison pour pouvoir louer une autre maison. Je n'avais pas encore trouvé donc de maison à louer. Il y a un frère, un frère de France, qui m'a proposé « Viens habiter à la maison » en attendant que tu trouves une maison à louer. J'ai donc habité chez lui. Un soir, le frère, je le vois dans un état un peu, un peu agité, et je lui dis « qu'est-ce qui t'arrive ?» Il me dit « non, non, je vais juste régler un problème avec un autre frère. » Donc, comme je m'inquiétais un petit peu, je lui ai dit « je vais t'accompagner, Inch'Allah, je vais t'accompagner. » On est arrivé devant la maison d'un frère, donc le frère est sorti, à ma surprise c'est un frère que je connaissais et que j'aimais beaucoup. Donc, euh, assalamu alaikum, Marie, comment tu vas, tout ça. Et lorsque je l'ai vu face à l'autre frère que moi j'accompagnais, j'ai senti entre eux des étincelles. Donc, euh, le frère euh, qui nous a... qu'on est parti devant que nous étions partis devant chez lui. Il dit attendez, je reviens, il va mettre il change de blouson, j'ai pas compris. C'est à la suite que j'ai bien compris. Donc il change de, 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 de veste, il arrive, il se met accroupi donc nous on était debout par respect, je me mets également accroupi avec le frère, c'est une manière de 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 calmer les esprits. Hein, mieux vaut s'asseoir. Et discuter, donc on s'assied à trois, on commence à discuter. Et le frère que moi j'accompagnais, chez qui j'habitais, commence à attaquer le frère en lui disant euh, euh, Tu m'as accusé d'être un, un, un fait ten, donc un, un apôtre des troubles, hein, un disciple des troubles. 
Euh, L'autre frère euh, confirme, dit oui, 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 euh, on a contacté euh, des gens de ton quartier et, et tu as une mauvaise réputation, réputation dans ce domaine-là, tout ça. Donc je vous passe les détails. Le frère avec qui j'étais venu porte un coup au frère qu'on était venu visiter, à ma grande surprise. L'autre frère se défend. Donc, vous êtes, je me suis retrouvé dans une situation où deux étudiants se battent. J'ai essayé à maintes reprises de les séparer. Ça a été extrêmement difficile puisqu'on était sur du sable. Nous étions sur du sable. Et sachez que les mouvements, les mouvements des jambes lorsque vous êtes positionné sur du sable sont diminués, sont extrêmement diminués. Je sais de quoi je parle, je vous le confirme. Donc ils ont commencé à se, à se, à se battre, à un moment je séparais à chaque fois, jusqu'au moment où le frère que nous étions venus visiter me regarde et me dit « Est-ce que tu nous laisses tous les deux ?» Donc lui, il avait compris qu'on était venu à deux contre un. Ce n'était pas du tout le cas. Moi, j'étais venu pour euh, séparer au cas où, car je sentais vraiment, ou alors, euh, euh, comment dire, faire l'islah, c'est-à-dire arranger entre les deux réconcilié entre les deux. Donc il me regarde, est-ce que tu nous laisses tous les deux, etc. J'ai dit, moi j'étais vraiment, j'avais plus la capacité de les séparer. Et je leur dis, débrouillez-vous. Jusqu'au moment où le frère que nous étions venus visiter arrive à prendre le dessus sur l'autre frère qui a agressé en premier, hein, qui était l'agresseur, au sol et commence à l'étrangler. Donc moi, au début, avant cette partie-là où il l'étranglait au sol, je me suis dit, ils sont en train de se chamailler, de se bousculer, ils vont finir par se calmer. Mais lorsque le frère a commencé à étrangler l'autre au sol et que j'entendais l'autre qui commençait à ne plus pouvoir respirer, etc., là, je suis intervenu. Je suis intervenu et... J'ai dû faire une grande euh, pression sur le frère pour qu'il le lâche l'autre parce qu'il ne voulait pas. El Mouhim. El Mouhim, à la suite de ça, j'ai posé la question au frère qui était en train de se faire étrangler. Quelle était ta situation lorsque tu étais en dessous il me dit, j'étais en train de shahed parce que euh, je ne pouvais plus respirer, il allait me tuer. Donc, il me remercie en me disant, Abdel Karim, tu m'as sauvé la vie. Abdel Karim, tu m'as sauvé la vie. Alors, je ne vous raconte pas ça pour me plaindre, puisque ça date de 20 ans. Hein. Je vous l'ai raconté avant si c'était pour me plaindre, ou si j'avais une autre nia. Je veux juste vous mentionner quelque chose d'important ici. Le frère m'a dit, a reconnu, Abdel Karim, tu m'as sauvé la vie. Par la suite, par la suite, ce frère, ce même frère à qui j'ai sauvé la vie, je vous passe les détails, mais j'étais dans mon haq, j'étais dans mon droit, je n'avais rien fait de mal, ce frère a tout fait pour que je sois renvoyé de l'institut du Cheikh. Puisqu'à ce moment-là, ce frère-là, lorsque j'ai vu ce qu'il a fait à l'autre frère, déjà je le lendemain je l'ai pris et, et on s'est on rendu chez le frère et, et il lui a fait des excuses. Mais malgré ça, j'ai dit moi je ne je, je, je fréquente pas quelqu'un comme ça. Donc j'ai commencé à m'éloigner de ce frère, ça ne lui a pas plu, etc. Qu'est-ce que ce frère a fait Il a tout fait pour que je sois renvoyé du, de l'institut du Cher Morbel. Il partait voir les gardes, il, il partait voir les frères, ils allaient voir les gardes, le frère, le frère, le frère, il leur montait la tête, il leur montait la tête. Alors, le point témoin, pourquoi je vous raconte cette histoire Tout simplement la trahison. La trahison, oseras-tu Oseras-tu faire du mal à quelqu'un et sa famille Parce que moi, je n'étais pas tout seul. Moi, je n'étais pas tout seul dans cette histoire. Si moi, tu ne m'aimes pas, tu veux me faire renvoyer, c'est un fait. Même à tort, c'est un fait. 
Mais j'avais des enfants qui apprenaient le Coran. J'avais des enfants qui s'asseyaient devant la, les femmes de Sheikh Mokbel, qui étaient en plein début d'études scientifiques. Donc j'avais une famille derrière. Et euh, ça n'a pas empêché la trahison, ça n'a pas empêché le remerciement pour avoir sauvé la vie. Hein. Donc nous, on n'attend pas de remerciement. Hein. C'est pour ça que je vous ai cité la parole de Sheikh Abdel Azhar précédemment et la parole de euh, Sheikh Al-Islam al taymiyyah On n'attend pas de remerciement, mais on n'attend pas non plus de le coup de couteau dans le dos, comme on dit. Donc ça, c'est le premier exemple chez les hommes. Et j'en ai d'autres. Hein. Combien, combien m'ont trahi Combien m'ont trahi Pourquoi je vous raconte ça C'est parce que ça, c'est le comportement et l'éducation. Si tu pratiques ce qu'on apprend ici, la parure de l'étudiant, tu sauras que dans les textes, il est mentionné « le croyant ne trahit pas ». Le croyant ne trahit pas. Une autre fois, je venais de revenir d'un voyage au Yémen, c'était, je crois, mon premier voyage. C'était un voyage d'analyse, de, de reconnaissance du Yémen. Donc je suis revenu, euh, il y avait des, des frères qui cherchaient à à partir au Yémen, mais il cherchait un guide, il ne connaissait pas, il ne savait pas, etc. Donc un frère est venu me, me faire connaissance avec moi en me disant « Ahri, j'ai appris que tu étais parti au Yémen, nous on aimerait bien partir, si tu repars, on aimerait bien partir en famille avec toi, avec vous, euh, parce que moi je devais repartir. Et, » Et voilà. Donc j'ai donné le feu vert, j'ai dit « Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, je vous emmène, on vous emmène, etc. » Moi, je n'ai rien demandé. On m'a désigné comme Amir, Emir, Al-Amir. Euh, arrivé là-bas, à la capitale, à Sanaa, on était trois couples, hein, trois familles. Arrivé là-bas, à la capitale, à Sanaa, euh, donc pour faire un peu plaisir, les gens étaient pressés de partir, les, les familles étaient pressées de partir. Et je n'avais pas résolu encore un problème financier. J'ai dit, on va partir quand même, et puis Inch'Allah que ça se fera pendant qu'on est en voyage, et puis on récupère à l'argent euh, pendant qu'on est à Sanaa, à Western Union ou autre, on se fera envoyer l'argent. Donc arrivé à Sanaa, j'ai prévenu les, les familles, j'ai dit, voilà, moi j'attends un, un, de l'argent, euh, sinon je ne peux pas aller dans le centre d'études. Euh, donc voilà, est-ce que vous voulez attendre quelques jours avec moi Donc, euh, oui, d'accord, on attend, il n'y a pas de souci, tout ça et tout. Et il y a un couple qui nous a abandonné en plein milieu et qui est parti. Et qui est parti. Qui nous a laissé comme ça. Et qui est parti. Donc ça, c'est encore un petit exemple hein, que je vous donne. C'est pas... Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Donc on a chargé le dossier des frères. Frères, <rire> Inch'Allah. Maintenant, on va donner un exemple chez les sœurs. Alors sachez qu'ici, on n'est pas en train de charger les gens... Charger les frères, charger les sœurs. Ici, ce sont des exemples que je vous donne. Ce sont des exemples. De gros problèmes d'éducation et de comportement. Alors un jour, j'étais tuteur d'une sœur. Une sœur dont j'étais le tuteur qui s'est marié avec un frère qui était proche de moi. Donc ils avaient des problèmes dans leur couple. Ils avaient des problèmes... Donc un jour, le frère m'a contacté, m'a dit « Écoute, euh, on va venir, euh, est-ce que tu peux euh, comme euh, arbitrer ?» J'ai dit « D'accord, venez à la maison, il n'y a pas de souci. Les femmes seront en haut, euh, j'avais un appartement à deux étages, en haut il y avait un rideau, on ne se voyait pas. Nous, on était dans la cuisine, moi et le frère. » Donc le frère euh, me donne sa version, m'explique. Et la sœur qui était en haut, qui écoutait, euh, à travers le rideau, nous dit euh, « Moi, je veux venir me défendre toute seule, je veux venir donner ma, ma position, euh, ma version toute seule. » J'ai donc dit euh, « Je n'y vois aucun inconvénient, sauf que euh, la sœur devra porter le maître le sitar. » Car c'est une sœur qui n'avait pas de sitar. Et pour moi, il n'était pas concevable que la sœur vienne devant nous, les frères, on était plusieurs frères, de, devant nous, devant moi même, et euh, discute avec nous comme ça, sans couvrir son visage. Non. 
Donc, euh, j'ai dit, ok, d'accord, mais euh, la sœur pourra descendre, mais euh, il faudra qu'elle mette le sitar, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. La sœur refusa. Donc, elle se mit à crier, à, à désobéir, à arracher le rideau euh, de chez moi et, euh, et à quitter la, la maison. À quitter la maison. Donc, euh, j'ai un exemple une autre fois aussi, euh, puisqu'on est dans les exemples euh, d'une autre sœur, euh, une étudiante hein, au, au centre d'études. Hein. Euh, pareil, hein, Djalbeb, Sitar, euh, qui s'est mis devant moi pour se battre euh, avec moi. Et c'est le, le mari, le frère, qui a dû se mettre, euh, tenir sa femme, quoi <rire> Et euh, en fait, voilà, ce sont des exemples que je vous donne pour vous dire que on a même assisté à deux sœurs étudiantes qui se sont battues à Damaj, qui se sont battues. On avait un frère également qui parlait sur les sœurs, qui insultait les sœurs. Bon, lui, c'est le même frère euh, à qui j'ai sauvé la vie. Donc, pour vous dire tout ça... Je n'ai pas envie de m'étaler euh, à vous donner des exemples et des exemples, parce que il euh, y en a tellement, donc on ne peut pas dire que El Mouhim, que tout ça se soit inventé ou que tout, soit ce, tout ça se soit de la spéculation, mais pour vous dire que on a un gros, grand, grand, grand problème de comportement. Et je vous le dis franchement. Dans tous les endroits où j'ai été, dans tous les endroits où j'ai été, euh, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Yémen, que ce soit l'Angleterre ou autre, tous les endroits où j'ai été, il y avait une jamara de français, c'était rempli d'histoires, rempli de mauvais comportements, rempli de machakil. En Algérie, c'était la même chose. En Algérie, c'était la même chose. Au Yémen, une catastrophe. Une catastrophe. Donc, je ne dis pas ça pour dénigrer. Je dis que vous qui arrivez, vous qui êtes nouveau dans le Menhaj, ou vous qui êtes un peu moins nouveau, ne suivez pas les traces. Ne suivez pas ce chemin-là. Pourquoi parce que, en suivant ce chemin-là, vous n'irez pas loin. Je vais vous donner un exemple. Il y a un grand savant, dernièrement, qui a dit d'un talib al d'un étudiant qui était allongé, qui dormait, hein, les pieds allongés, pendant un cours, il a dit, lui, il ne sera jamais un savant. Lui, il ne sera jamais un savant. Donc, pour vous dire que celui qui ne, 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 ne pratique pas cette parure de, de l'étudiant ici, que nous étudions, et qui suit la trace, malheureusement, ces mauvaises traces, ce mauvais comportement éducation de euh, tous ces gens-là qui se pré qui est francophones, qui se prétendent à la darwa salafia, mais qui n'en ont pas l'éducation et le comportement, il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Parce que, alors, veuillez bien enregistrer ce que je vais vous dire. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont dans l'utopie. Ils sont complètement euh, dans la confusion. Parce qu'ils se disent, non, non, moi j'ai plein d'amis, je fréquente beaucoup de sœurs, plein de frères, oui, qui sont comme toi. Qui sont comme toi, c'est pour ça qu'ils te fréquentent. C'est pour ça que vous vous entendez, parce qu'ils sont comme toi. Mais les, mais les vrais tollab al-ilm, les vrais savants, les vrais chouyour, ils vont te zapper. Si tu es comme ça, tu ne traîneras, tu ne fréquenteras que les gens comme toi et tu ne progresseras pas, et tu, tu ne t'amélioreras pas. Parce que le savant, quand tu vas aller t'asseoir devant lui, 
il verra tout de suite si tu es éduqué ou pas. Ne serait-ce que par tes gestes. Et oui. Ne serait-ce que par tes gestes, il saura si tu es éduqué ou pas. Vous voulez que je vous donne un exemple Je vais vous donner un exemple. Un jour, donc toi, tu crois que tu es bien parce que tu te mesures par rapport à des gens comme toi. C'est pour ça que tout le monde est content. Non, non, moi j'ai ma petite Jamara, les frères, les sœurs, oui, ils sont comme toi. Parce que ceux qui ne sont pas comme vous, qui sont des étudiants, qui sont à fond dans Kitebo ou Asuda, qui pratiquent, déjà vous, vous ne vous intéressez pas à eux parce qu'ils ne sont pas comme vous, mais alors eux, encore plus, vous ne, vous, vous ne leur apportez rien, donc ils ne vous fréquentent pas. L'exemple que je vous donne, c'est qu'un jour, Sheikh Abdelazak al-Badar est parti, je crois que c'était en Indonésie ou en Malaisie, faire un, euh, une, une conférence. Pendant cette conférence, il a vu un frère assez âgé, je ne sais pas, entre 60 et 70, 70 ans, barbe blanche, pendant tout le cours, la conférence, le Sheikh, il écrivait ce que disait Sheikh Abdelazak al-Badar. Et Cheikh Abdelazak al-Badr, à la fin du cours, et ça vous le trouvez en vidéo, la vidéo elle est sur YouTube. À la fin du cours, Cheikh Abdelazak al-Badr, il dit, Subhanallah, j'ai vu un Cheikh, comme quoi il n'y a pas d'âge pour le Talab al j'ai vu un Cheikh pendant tout le cours, il a écrit, et il y a des jeunes, ils n'ont rien écrit du tout. Il a appelé le Cheikh, il l'a fait lever. Il lui a dit « Barakallahu fiqh, je vais te faire un cadeau immédiat et un cadeau et des cadeaux à la suite, tu viendras chez moi. » Il lui a offert sa montre. Cheikh Abdelazak al-Badal, il a enlevé sa montre, il lui a offert sa montre, si je me souviens bien. Il a dit « j'ai pas mon portefeuille » ou je sais plus, une histoire comme ça. Mais il a dit « tu viens chez moi et tu auras des cadeaux. » Pourquoi je vous raconte ça parce que le Cheikh, en un clin d'œil, il a su déterminer dans l'assemblée qui avait le comportement et qui ne l'avait pas. Attention, c'est un savant. C'est un savant. Il connaît des choses que vous, vous ne pouvez même pas en rêver. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Des choses qui font que, eh ben, il a, il a une longueur des décennies d'avance sur nous. Donc, il a une basira, c'est-à-dire une clairvoyance, qui lui permet de capter si tu as le comportement ou pas. Wallahi, moi-même, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis rendu compte que j'avais fait, une fois j'ai fait une erreur. Parce que je m'étais demandé je vais vous donner un exemple, un autre exemple. Hein. Donc ça arrive à tout le monde. Hein. Une fois, je me suis dit, je pense que c'est à cause de ça. J'ai fait une erreur. Un jour, j'étais invité. Donc j'avais une connaissance, on avait un frère, on était à, à Mecca. Et ce frère m'a dit, je vais t'emmener euh, chez une personne. Euh, c'est une personne riche en Arabie Saoudite qui fait tout, je ne sais plus quel jour, mardi ou jeudi. Euh, il fait des, 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 il invite des chouyours, des conférences, donc il fait des doulous, après il donne des cadeaux pour ceux qui répondent bien aux questions, et euh, ensuite il fait un, un grand repas. Mais c'est vraiment le repas, euh, viande de chameau, euh, euh, lait de chameau, etc. C'est vraiment le gros truc. Dans un palais, c'est dans un genre de palais. Donc nous sommes partis, on était en Omara, nous. Donc il y avait un groupe de frères qui était avec moi. Et comme nous sommes entrés dans la pièce, nous, moi je n'ai pas fait attention qu'il euh, y avait, des, donc, y avait des, 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 des fauteuils qui faisaient le tour de la pièce. Et il y avait des chaises sur la droite. Donc moi j'ai pensé, on rentre, on s'assit sur les chaises, il y avait des plats, euh, du thé avec des dates, euh, juste à côté des, des, des petits fauteuils. Donc nous, notre groupe, on s'est assis tous sur les fauteuils. 
Et il y a des, des jeunes étudiants, lorsqu'ils sont rentrés, ils se sont tous assis devant Sheikh Abdelazak al-Badr par terre. Et moi, je n'avais pas pensé qu'on pouvait s'asseoir par terre. Je me suis dit, s'ils ont mis les chaises, ben on s'assit sur les chaises. Le fils de Abdelazak al-Badr, très jeune, il devait avoir une vingtaine d'années, a commencé à lire un livre, à lire un, à lire un épître. Et le Sheikh a dit, à la suite de la lecture de, de l'épître de mon fils, je poserai des questions, il y aura des cadeaux pour ceux qui répondent. Donc, au moment où le cheikh, le, 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 le fils du cheikh a fini de lire, Cheikh Abdelazak al-Badar a posé des questions. Donc, il y a des gens qui étaient, où moi j'étais assis, au niveau des chaises, qui ont levé immédiatement la main. Et il y a des étudiants qui étaient assis par terre devant le shir, ont levé la main. J'ai constaté que le shir a interrogé que ceux qui étaient assis par terre devant lui. J'en ai conclu qu'il faisait partie du comportement de s'asseoir à proximité du shir, assis à même le sol, et devant le Sheikh. Naam. Donc ça c'est euh, des choses qu'on apprend à force de s'asseoir avec les Rulama, hein, à force de s'asseoir avec les savants, ce sont des choses que nous apprenons, des choses dont nous faisons acquisition au fur et à mesure. Mais en gros, pour vous dire ici, que si, vous, si on n'apprend pas cette éducation et ce comportement, on risque de faire de grosses bourdes le jour où on sera devant un savant, ou le jour où on sera devant un étudiant, ou le jour où on sera devant un cheikh, ou le jour où on sera devant une personne plus âgée. Voilà pourquoi j'ai insisté sur cela. Donc, Inch'Allah, comme l'introduction, comme d'habitude, hein, en général, les introductions, elles prennent... Euh, ça dépend des introductions, mais en général, les introductions elles prennent le temps d'un cours. Donc, Inch'Allah, dans le prochain cours, qui sera très proche, Inch'Allah, puisque je voulais le point numéro 17, qui est le fait de prendre la science chez les savants, rechercher la science chez les savants, c'est un sujet euh, qui est très, très, très important et que j'aurais voulu faire aujourd'hui, traiter aujourd'hui. Mais comme euh, l'introduction a pris le temps d'un cours et que je ne veux pas mélanger ce conseil, cette introduction sous forme de conseil que je viens de vous donner, je ne veux pas mélanger les deux. Donc, Inch'Allah, nous allons nous contenter de ça. Et dans le prochain cours, Inch'Allah, qui sera très proche, car le sujet est très important, nous... Euh, aborderons le sujet de rechercher prendre la science des savants subhanakallahumma bihamdik wa shadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in